Buongiorno a tutti. Attendiamo qualche minuto per l'inizio del webinar. Diamo tempo a tutti di entrare verso le 12, verso le 10, 32, 33 cominciamo. Tanto per chi volesse mandare messaggi, qua avete sia l'area di Q&A che la chat, quindi potete scrivere tranquillamente lì e vi risponderemo. Magari anche se avete problemi tecnici. un altro paio di minuti grazie Sergio per i complimenti argomento in linea con l'attualità direi che sì, è abbastanza caldo il momento sì, infatti webinar a grandissima richiesta del mondo business. Esatto, esatto. esatto. Noi volevamo parlare di tutt'altro. Esatto, esatto, di coronavirus, volevamo parlare di coronavirus. Ci avevano minacciato di infettarci se non avessimo parlato di cookies. <ride> esatto, esatto. Andiamo un minutino ancora. Io a questo punto, mh, giusto per comincerei, eh, quindi poi vediamo che sta entrando ancora qualcuno, però comincerei. Allora, tanto eh, buongiorno a tutti ancora, eh, sono Alberto Nasciuti, eh, vi presento il quinto webinar eh, di Data Intelligent Adventures che abbiamo creato eh, in KPSX oggi appunto parleremo di, eh, del mondo post cookie, quindi come l'advertising eh, si sta adeguando eh, a questo tipo di nuova direzione che, che diciamo il mondo sta prendendo. Io inizio con una, breve, una, brevissima, una brevissima introduzione, vi parlerò un secondo proprio di KPSX. Se, Oggi, ah, scusate, oggi con, qua con noi c'è, oltre a me, c'è Andrea Zanotti, che è CMO di KP6, eh, Matteo Ferrando, eh, Full Stack Senior Consultant di Group M, e Chiara Brunelli eh, di Group M, eh, che ringrazio intanto per essere presenti qua con noi, per aver collaborato a creare questo webinar e...
quindi iniziamo parlando appunto di che cosa fa KPSX, forse molti di voi già lo sapranno. Eh, KPSX è una piattaforma eh, che è nata come piattaforma di social listening e poi si è evoluta appunto negli ultimi anni in piattaforma che è, diciamo attraverso questo workflow, quindi ascolto, classificazione delle conversazioni ascoltate, quindi filtrabili eh, per sentiment o comunque per tutta una serie di filtri creati grazie, grazie all'intelligenza artificiale e classificazione, vengono filtrate le conversazioni per poi segmentare quelle conversazioni che in qualche modo interessano o eh, diciamo matchano quelli che sono gli interessi della nostra campagna e quindi ad esempio per socio demografiche e eh, per finire a profiling, quindi prendiamo questi segmenti e li andiamo in qualche modo a profilare attraverso una lettura puntuale diciamo dei feed pubblici degli utenti stessi sui social media quindi andiamo ad esempio a intercettare individuare quelli che sono ad esempio gli interessi di questi utenti quindi se da una parte si parte con diciamo un classico listening dove eh, si intercettano conversazioni per parole chiave ad esempio quindi ad esempio prendere tutte le conversazioni che parlano di coca cola Vengono classificate queste conversazioni, quindi possono essere filtrate attraverso tutta una serie di filtri creati con intelligenza artificiale, quindi prendiamo tutte le conversazioni di Coca-Cola che sono espresse con gioia e con positività, segmentiamo queste conversazioni filtrate per socio demo, quindi prendiamo donne, uomini, fasci di età e quant'altro, e a questo punto profiliamo, eh, le, eh, le, profiliamo le audience attraverso una lettura puntuale dei feed degli utenti in qualche modo segmentati. Ecco, questo è più o meno velocemente quello che KPSX fa. Eh, io lascerei subito la parola a, eh, ad Andrea che invece vi parlerà di eh, appunto di cookie less e di Perfetto. Ciao, okay. grazie. Andrea. Grazie mille Alberto per l'introduzione. Ehm, la prima cosa da sottolineare è che il metodo che ha descritto Alberto lo stiamo trovando estremamente funzionale su tantissimi potenziali casi d'uso e uno è questo che appunto abbiamo sviluppato insieme a Group M. Parliamo un attimino di cookie-less e perché poi alla fine il KPSX si rivela molto utile per andare a ragionare su questo tema. Eh, premessa importante, noi non vogliamo sostituirci al cookie in sé, anzi prevediamo che eh, nel futuro il modello sia un po' quello che è successo con la televisione e la radio. Arriva la televisione, un nuovo mezzo molto molto potente, che ha casi di uso simili, ma anche a volte sovrapponibili con quelli della radio, diciamo così, e che sono elementi che vanno a giocare insieme per dare un'offerta variegata, completa all'utente. E questi due mezzi tendono a, diciamo così, completare le mancanze l'uno dell'altro. Ad esempio, non puoi vedere la televisione in macchina, per quanto molti lo facciano, con risultati non proprio, non proprio eccellenti. E, però ecco, casi d'uso diversi che tendono a limare le reciproche mancanze. Eh, di, di fatto i cookie oggi sono uno standard per l'advertising digital e online, però presentano appunto eh, delle limitazioni e l'abbiamo visto con quello che è successo con la notizia di, eh, di Google Chrome che vuole eh, rimuovere i cookie da qui, a, eh, da qui a un anno, mi sembra 2021. Questo dipende da tre fattori principali. Beh, se, in seguito anche Safari lo ha fatto Mozilla, già attivi per i cookie di terze parti. Esatto. Eh, questo discorso dei cookie di terze parti, come giustamente Alberto mi ha ricordato, non è una cosa nuova. Eh, Mozilla e Safari hanno già rimosso i cookie di terze parti dal browser. Se lo fa anche Chrome, che è il browser più utilizzato globalmente, ecco qui che... Eh, L'advertising classico basato sui cookie si incontrerà sicuramente delle difficoltà. Le difficoltà che vogliamo aiutare a limare. Da una parte comunque perché questo succede? Eh, di sicuro avrete notato che privacy e compliance, soprattutto dopo il GDPR, diventano elementi super importanti nel, nel mondo dell'advertising. Eh, uno degli elementi appunto è quello che abbiamo detto, che proprio in seguito all'incremento all della privacy, dell'importanza della privacy anche nel grande pubblico, c'è un phasing out dei cookies e poi ci sono uh, alcuni limiti che ovviamente tutti i sistemi eh, di advertising hanno dei limiti, i cookies 
hanno i loro limiti appunto, e c'è l'opportunità con questo modello di eh, superare alcuni dei limiti che erano insiti nei cookies. Ne vediamo qualcuno qui. Eh, I cookies sono un modello ID-based, mentre il nostro è profiling-based, cioè mentre il cookie va puntualmente sulla singola persona che ha completato una certa azione su un sito, il modello di KPSX è anonimizzato. Quindi non andiamo a parlare di singole persone, ma di buyer personas. Sono dei modelli probabilistici che ci aiutano a targetizzare di volta in volta la persona giusta al momento giusto. Non più in modo deterministico, ma probabilistico. Eh, questo potrebbe far perdere un po' di efficacia alla campagna. Forse sì, forse no. Lo scopriremo nei, nelle, eh, nei test che faremo nei prossimi mesi però sicuramente ci espone ad un pubblico molto molto più grande, che in modo probabilistico ha molta molta possibilità di andare a, ad essere un target eccellente per noi. Il modello dei cookie è inoltre expiring, cioè dopo un po' il cookie può essere cancellato o potrebbe non essere più puntuale, mentre l'audience che si crea con KPS X è, ehm, è aggiornabile. Se oggi ho intercettato i miei fan, domani questi fan potrebbero non essere gli stessi, cambiano nel corso del tempo. E noi abbiamo la possibilità di aggiornarli giorno per giorno. Eh, il modello dei cookie è ovviamente deterministico, quindi sul singolo utente. Il nostro è probabilistico, abbiamo già toccato questa, questa tematica. Eh, inoltre il modello dei cookie presenta quello che noi, quello che noi riteniamo un limite eh, e che abbiamo cercato di risolvere anche con KPSX è nel processo. Tendenzialmente quando si crea un pubblico da inserire in programmatic si, ci si basa su una ricerca di mercato, ad esempio, che potrebbe essere stata condotta su un tool di business intelligence o tramite una ricerca di mercato che te, solitamente arriva su un PDF o strumenti che non sono integrabili. In questo senso il modello è frammentato, dobbiamo usare 3-4 tool diversi, 4 fonti diverse per fare questo, questa operazione di advertising. KPSX è seamless. All'interno della stessa piattaforma quello che possiamo fare è passare dalla fase di ascolto e di creazione del pubblico fino all'attivazione. E questa è, secondo noi, la nostra forza più grande. Nel caso specifico, come funziona questo targeting? Listening. Eh, prendiamo tutte le persone che matchano il nostro desiderata, quindi nel caso che abbiamo preso ad esempio... Eh, con Group M stiamo targetizzando eh, il pubblico che compra un certo tipo di prodotti per un'azienda, eh, un'azienda molto nota. Quello che facciamo è prendere tutte le persone che hanno acquistato o che parlano dei prodotti di questa azienda oppure dei prodotti dei suoi competitor, perché eh, entrambi i segmenti per noi sono molto interessanti. Sicuramente il buyer può ricomprare perché è probabilmente è soddisfatto, ma il buyer del competitor potrebbe essere un ottimo target a sua volta perché potremmo acquistare quote di mercato. Tutte queste persone che hanno parlato o dichiarato di acquistare questi prodotti vengono poi classificate, quindi tiriamo fuori il rumore, togliamo tutti i blog, togliamo tutti gli influencer che non ci interessano e rimaniamo soltanto con le persone che davvero rappresentano un potenziale buyer per noi. Segmentiamo queste persone e creiamo un pubblico che poi andiamo ad arricchire con l'intelligenza artificiale, trovando informazioni deterministiche, cioè sappiamo che sono così perché abbiamo analizzato le loro fotoprofilo, il loro feed di informazioni, la loro biografia, e scopriamo cose come la loro età, eh, i loro interessi, il loro genere. Poi, il passo ulteriore che soltanto che VSX è in grado di fare tramite un match con dei nostri provider di terze parti è arricchire queste, queste audience con tutta una serie di informazioni che vengono appunto dai dati survey, dalle ricerche di mercato. E quindi li arricchiamo con migliaia di punti dato ulteriore, come ad esempio il livello di educazione, ehm, lifestyle, che tipo di relazione hanno, eh, se vivono a casa dei genitori, oppure eh, se hanno un impiego a tempo determinato o indeterminato, che acquisti fanno online e così via. Sono informazioni molto utili per quello che sta facendo Group M, e poi anche per il programmatic, quindi possiamo andare no, a lavorare. Io direi, io, direi che sono io direi che sono utili sia per la targetizzazione della audience, ma lo è anche per la creatività della, in qualche modo della, del, dei contenuti che vogliamo in qualche modo utilizzare come advertising. Quindi conoscendo meglio la personas siamo in grado magari di creare le creatività più adatte al segmento che abbiamo analizzato. 
Esatto, a questo punto io direi che lascerei volentieri la parola a Matteo e Chiara che ci parleranno un po' di quello che stanno facendo eh, insieme a noi. Prego. Grazie, mille, grazie mille Andrea, grazie mille Alberto, mi presento io, sono Matteo Ferrando, sono un senior consultant di Group M Italy Consulting e lavoro nell'area di, Mar di Martech. Martech è Marketing Technology. Uh, ci occupiamo di dati, ci occupiamo di tecnologie, ci occupiamo di piattaforme, non potevamo non collaborare con TPI6. Faccio una piccola premessa così temporale. Sei mesi fa ho conosciuto Alberto, ho conosciuto l'azienda, ci siamo incontrati diverse volte e mi hanno raccontato con tutto l'entusiasmo che oggi vi stanno trasmettendo quanto credono in questo tipo di tecnologia. Io che sono uno che si butta a capofitto nelle cose, Alberto che ride lo, lo sa bene, ho creduto subito in questo tipo di tecnologia per diversi motivi. Primo fra tutti perché la piattaforma di TPI6 dà una serie di informazioni, colleziona una serie di informazioni a livello di listening e le espone in una maniera fatemi dire molto, molto, molto performante per quanto riguarda uh, la reportistica, per quanto riguarda le presentazioni, per quanto riguarda tutto quello che è il mondo di creazione di insight. Uh, lavor lavorano con un sistema di query booleane, raccolgono tantissime informazioni e riescono davvero a trasmetterle in maniera costruttiva. Però poi con Alberto abbiamo iniziato a guardare un po' la piattaforma e proprio sul tema... Cookie less ci siamo detti tante volte, ma cosa fa un centro media senza i cookie? E io ho detto, per questo momento <ride> hanno messo delle barriere alle finestre per evitare che la gente nel mondo cookie less si butti giù qua da sago, no? Ne abbiamo, abbiamo così scherzato tante volte su questa cosa. Questo perché? Perché in realtà eh, fino ad oggi gran parte delle nostre, così, dei nostri metodi di digital advertising si basavano sul mondo, sul mondo dei cookie. Con Alberto abbiamo detto, cosa possiamo fare con TPI6 per andare andare a fare un po' un workaround della situazione, per andare a ottimizzare quelle che sono le nostre campagne, quello che è il nostro metodo di lavoro con una piattaforma di, di listening come quella di TPI6. Loro hanno la parte di creazione delle audience che ci permettono di lavorare in maniera eh, davvero molto, molto, molto performante per quanto riguarda, ad esempio, il caso della creazione di campagne sui, sui social network. Allora, con Alberto, con, il team, con Andrea, il team di KPI6, abbiamo detto iniziamo a fare dei test, iniziamo a fare degli AB test per vedere quanto realmente utilizzare un tool come KPI6 potrebbe ottimizzare il normale lavoro di un team biddable nella creazione di campagne. Facebook ed è quello che stiamo mettendo in atto in questo periodo. Quindi stiamo lavorando con loro uh, a quattro mani per creare su nostri clienti, su una serie di nostri clienti selezionati, delle campagne, eh, in questo caso Facebook, che sono stati, il cui target è stato creato grazie alla piattaforma di KPI6. Perché l'idea chiaramente nel futuro, oggi usiamo la piattaforma di KPI6 come ponte tra il team di Biddable che va fisicamente a creare le campagne e tutta la parte di listening, il nostro scopo futuro, dato che siamo figli dell'automazione, siamo figli del machine learning, sarebbe costruire un ponte virtuale, quindi un, un processo di automazione che porti dal processo di listening di TPI6 alla creazione delle audience e poi al push di queste audience all'interno di piattaforme di avvertenza. Diciamo, diciamo che la nostra intenzione è quella di unire questi due mondi che sono sempre stati separati, diciamo il Martech e l'Attec all'interno di un unico processo che possa partire appunto da tecniche tipicamente Martech per arrivare poi ad atterrare su invece eh, questioni più legate al mondo dell'advertising. E lascio la parola a Chiara che... Grazie, allora anche io mi presento, sono Chiara Brunelli e sono la responsabile dell'area Biddable eh, di Group M. Sotto l'area Biddable eh, vengono classificate tutte quelle attività eh, che si occupano eh, di pianificazione a livello di piattaforma su Facebook, che è poi l'argomento per cui siamo venuti a fare anche da case, che esiste di vivente, eh, esatto. tutta la parte legata al mondo Google e Amazon. Scusami, Biddable non è una brutta parola, per sì. chi non l'ha mai sentita. 
tecnica, scusatemi se non ho fatto una piccola premessa, è, è un termine tecnico. Lo so tecnico, e quindi esatto. io tendo sempre a specificare perché non è poi utilizzato esatto. in, in, sempre in tutti gli ambiti, quindi uh, tutto quello che è piattaforma e uh, caricamento a piattaforma di quelle che sono le campagne dei nostri clienti uh, ricade poi sotto quella che in Group M è definita come area visible. Uh, quello come, come raccontava Matteo prima, uh, abbiamo iniziato a fare dei test su dei nostri clienti i uh, nostri clienti che sono stati i primi uh, loro stessi a chiederci durante, eh, durante i meeting che noi facciamo con loro a livello strategico di provare a fare dei passi in avanti su quello che era un po' l'attivazione delle audience sui social network e quindi uh, ok abbiamo un brief, abbiamo una campagna, andiamo a identificare grazie agli strumenti che Uh, come Team Bidable abbiamo a disposizione quelle che possono essere uh, le migliori impostazioni, i migliori setting che possiamo andare a fare a livello di campagne. Uh, sempre di più i clienti diventano challenge e di conseguenza ci invitano a, a trovare nuovi strumenti, a trovare nuove soluzioni uh, che si trasformano in AB test, che si trasformano in improvement di quelle che sono le nostre campagne. Quindi, tra tra l'altro mi immagino... Come? No, dicevo, tra l'altro mi immagino che in questo periodo ci sia massima sensibilità anche da parte dei vostri clienti proprio a cercare delle soluzioni alternative. Esatto. E quindi ben volentieri abbiamo accettato uh, di collaborare tutti insieme per quelli che sono questi test e siamo fiduciosi che si possano trasformare poi in realtà non solo in test ma in un way of working condiviso a livello di, di tutte le agenzie e di tutto il team. Assolutamente. Chiara, uh, scusami se ti, eh. se ti interrompo. Ad oggi, per chi, per chi non lo sapesse, una campagna su Facebook tramite il business manager di Facebook ha come cuore l'esperienza fisica della persona che si mette lì a costruire la campagna, che utilizza una serie di piattaforme ma non ha un punto nave effettivo dato da un tool che va ad analizzare il possibile audience, il possibile target, eccetera. Utilizza la sua grande esperienza che va bene quando sei un, una persona molto senior, quando sei magari un ragazzo che lavora da qualche anno, dare uno strumento di lavoro che ha abbia eh, dei dati eh, a supporto che sia in grado di aiutare le campagne sicuramente è un quid in più al di là della per la performance stessa della campagna, è un quid in più proprio per la formazione, per la crescita di, di un team strutturato di biddable, passatemi di nuovo il termine quindi oltre, oltre al valore direttamente legato alla performance di una possibile campagna abbiamo anche il valore sul team che eh, non deve essere più solamente fatto di persone super senior per avere le campagne molto performanti ma utilizzare una piattaforma come TD Assist che fa listening, che crea le audience e che, ci, che, che dà dei supporti numerici, dà dei dati a supporto alla creazione delle campagne sicuramente permette di crescere molto più velocemente a, ai team delle persone. Ecco. Esatto. Uh, quindi uh, andando nello specifico quello che uh, abbiamo fatto è stato ovviamente condividere un, uh, il brief arrivato con il cliente, portare on board direttamente i clienti che uh, sono comunque molto entusiasti e interessati di quelli che possono essere i risultati uh, che porteremo con, uh, con i nostri test, quindi uh, ci siamo attivati per condividere i brief e dato il brief a livello di piattaforma siamo andati ad inserire tutta, tutta una serie di informazioni che sono, che sono saranno poi utili e sono utili per noi per andare a costruire quelle che sono le nostre campagne. Dalla, grazie, eh, dalla nostra, dai nostri dati, eh, gli algoritmi sono andati a tirarci giù delle informazioni, eh, informazioni che partono da tutta una parte più eh, demo, quindi eh, target, ma uomini, donne, percentuale di... Eh, e qual è la percentuale degli, delle donne in questo caso, come potete vedere dai grafici, eh, che hanno interagito, che interagiscono riguardo al brand, ai prodotti del brand e soprattutto la fascia d'età. Noi tendenzialmente queste informazioni le riceviamo dal cliente uh, in base a quelle che sono le analisi che, che può fare sul database o che può fare su quelli che sono i dati e le interazioni che riceve all'interno del suo sito e delle sue pagine. Quello che noi facciamo è andare a matchare queste informazioni con quelle che raccogliamo all'interno di quello che è un ascolto della rete, quindi non solo vincolate a quelle che sono le pagine um, e de del brand. 
eh, date queste informazioni andiamo ad approfondire ehm, l'audience andando a estrapolare quelli che possono essere gli interessi principali, interessi che, si che, che possiamo vedere come categorie, quindi food and drink, eh, travel, mondo animale, ma anche in keyword che ci permettono eh, di andare a identificare quelle che possono essere i topic su cui il, la nostra audience eh, è, ha, mo ha mostrato interesse. Questo, scusami se ti interrompo. Questi sono che stiate vedendo, sono uh, ovviamente anonimizzati, ma sono estrapolazioni di uno dei test che, che stiamo facendo. Mi fa, stavo sorridendo a leggere che le persone mh, così sono un po', parlano un po' di Rita dalla Chiesa, di Fabio Fazio, di Tiziano Ferro, di Luca Bizzari, di Bruno Vespa. Facciamo un purpurri, probabilmente senza una piattaforma di genere non saremmo mai neanche lontanamente arrivati a pensare di matchare Netflix, che vedo lì con Rita dalla Chiesa, piuttosto che l'interesse per Wolfgang Amadeus Mozart con quello per Bruno Vespa. Quindi il, il, il ragionamento sicuramente sta già andando oltre anche in, queste, in questo primo periodo di test ecco. esatto, e su questo aggiungo anche un dato che potrebbe interessare il nostro pubblico, queste entità eh, sono, diciamo così gli oggetti che noi tramite intelligenza artificiale rileviamo nelle conversazioni e nei feed degli utenti che poi, entità che popolano questi interessi, in questo caso Academy Awards, come vedete sono tutte personalità televisive dello spettacolo e cose come intrattenimento ad esempio Netflix o YouTube, fanno parte di questa categoria in basso, che è Art and Entertainment. Questa audience in particolare tende a parlare di meno di Art and Entertainment rispetto alla media, media che è rappresentata da questa linea eh, verticale al centro. Ora, alcune di queste entità saranno più predominanti e quindi tenderanno ad alzare un po' questa, questa sticella, altre invece la abbasseranno. E la cosa interessante, che sicuramente poi farà anche Group M nella sua campagna, è mettere alcune di queste in, eh, in not. Cioè, voglio escludere le persone che parlano, ad esempio, di, eh, di Mozart, perché abbiamo visto dall'analisi che tendono a parlare molto di meno di Mozart. Cioè, è presente come entity, ma è molto sotto la media. Quindi per la nostra audience non rappresenta un vero interesse. Anzi, se riusciamo ad escluderle, queste persone è addirittura meglio, perché sappiamo che non non saranno interessate in modo probabilistico a noi. Esatto. Okay. Utilizzare eh, il metodo booleano per escludere o concatenare informazioni sicuramente è un valore aggiunto da, da non sottovalutare, la, soprattutto per la parte di not, per cui siamo in grado di escludere. La cosa interessante è che le audience che noi facciamo non sono 100% figlie dell'ascolto della rete, in maniera ignorante, facciamo una query di ricerca con TPSX, prendiamo quello che esce e lo spariamo direttamente alle audience. Questo avrebbe sicuramente poco significato. La cosa interessante è che vedendo a piattaforma i dati che ne escono, gli insight che ne escono, filtriamo ed escludiamo informazioni, questo sì sulla base della nostra esperienza, per andare a creare la super audience figlia dell'intelligenza artificiale di TPSX e dell'esperienza dei team che vanno a creare le campagne. Esatto. Uh, infine, come vedevamo uh, nelle slide iniziali, quello che andiamo ad aggiungere sono tutta una serie di informazioni su tutto quello che è il mondo del uh, job. Uh, e quindi, uh, raccolte tutte queste informazioni, le analizziamo e andiamo a costruire quella che è la nostra audience da caricare, sulla, in, questo, in questo momento da caricare sulla, sul, sul business manager che ci permette poi di erogare le nostre campagne in un futuro di andare a iniettare direttamente all'interno della piattaforma per erogare le campagne. Tutti questi insight, come dicevamo prima, non sono solo utili in fase di creazione della campagna, ma devono essere utili in una fase strategica, quando andiamo a definire quella che è la nostra campagna. E quindi, eh, quando andiamo a parlare di creatività, noi come, come centro media, eh, come team strategico che segue i clienti, siamo anche coinvolti in tutta quella che è la eh, strategia del cliente sul lancio di un prodotto, sul lancio di una campagna. E ci sediamo al tavolo con il cliente, 
e del team creativo per andare a definire quelli che, dato il budget, dati i KPI, so, devono essere gli asset uh, da declinare per poter raggiungere i migliori risultati nella nostra campagna. Motivo per cui uh, questi dati per noi sono molto interessanti uh, per andare a identificare qual è la creatività più corretta uh, da um, andare a declinare per il target. Noi possiamo identificare uh, diversi target e per questi target andare a definire qual è la creatività uh, più corretta, più, più idonea, uh, fino possiamo andare a identificare quello che è il colore preferito di un determinato target perché sono andati dall'ascolto che noi abbiamo fatto del, della rete, siamo riusciti a identificare queste, a estrapolare queste informazioni o quali sono gli elementi principali che un utente um, guarda negli asset e quindi andarli a inserire in quella che è la nostra, uh, la nostra creatività fino ai tratti della personalità uh, de del target che ci permettono di uh, costruire il giusto messaggio, usare il giusto tone of, tone of voice uh, per andare a raccontare il brand, il prodotto e la campagna. Esatto, pensate che grande risparmio in termini di tempistiche. Oggi senza una piattaforma del genere si lavora sulla creatività spesso ad abit test, per cui quando un cliente è magari indeciso su due tipologie di creatività, su quella che potrebbe essere più appealing, a volte ci chiede di eh, provare a splittare in due la, la campagna e provare a capire qual è il messaggio più performante per fare storico su, su quel tipo di, di comunicazione. Ovviamente questo cosa ci fa fare, ci fa splittare in due il budget, quindi sicuramente una parte o l'altra non performerà al 100%. Ci fa perdere un po' di tempo, perché magari facciamo un lancio a B di, di, di campagna in un determinato periodo e poi dobbiamo andare a fare il lancio reale con i dati raccolti. Quindi dobbiamo lavorare in modo empirico. Avere uno strumento che non mi fa più lavorare in maniera empirica, come si faceva ai tempi di Galileo, ma mi dà un po' più di, di informazioni, sicuramente agevola il lavoro di, di molte persone, agevola le performance di molte persone. Immaginatevela in ottica, qui parlo per un, un po' più per gli addetti ai lavori, no? in ottica di proposizione verso un cliente. Vado da un cliente e dico, ho uno strumento, che mi permette di avere una serie di informazioni pre lancio della campagna che non si basano solo più sulla mia esperienza sui 30 anni nei quali ho fatto media ma si basano su dei dati che puoi vedere anche tu delle informazioni che ti posso presentare in una piattaforma insieme possiamo andare a togliere o mettere qualche qualche valore, qualche query di ricerca per andare a ottimizzare esattamente quello che tu stavi pensando di raggiungere. Questo diventa super importante in ottica di, così, di progettazione, di proposizione e di, di valutazione di, di un'attività. Diventa... Io, io vorrei aggiungere anche una cosa, giusto? Una novità di ieri è uscito in KP6 la parte di, eh, diciamo, che abbiamo chiamato polygons, quindi la sovrapposizione anche delle audience. Quindi io ho audience di, di, differenti e posso vedere se queste audience differenti che grado di similarità hanno tra di loro. Potrei quindi andare a sovrapporre audience di prodotti e capire qual è il punto, qual è il punto di sovrapposizione tra questi prodotti, scoprire magari che chi ama un determinato prodotto è molto simile a chi ne ama un altro. E questi sono tutti insight che aiutano comunque chi imposta le campagne, sia in termini di creatività che in termini di, di targettizzazione, a costruire una audience migliore e sicuramente ad avere delle migliori performance sulla campagna. E ultimissima cosa, questo è uscito ieri, appunto Polygons, che è veramente una, una cosa molto interessante, quello che uscirà nei prossimi mesi invece sarà la parte di eh, survey direttamente all'interno della piattaforma quindi alla fine di tutto questo processo avremo la possibilità a quel target specifico uomini, donne con certi tipi di interessi di fare delle domande specifiche quindi proprio direttamente dalla piattaforma lanciare una survey, 100 milioni di panelisti collegati alla piattaforma che, danno, che vi danno la possibilità di avere delle risposte precise e specifiche su un determinato tipo di argomento quindi pensate a come al, a tutto il workflow che parte dal listening fino ad arrivare alla profilazione e quindi anche a eh, in qualche modo interagire direttamente con quel tipo di audience chiedendo magari qualcosa facendo ad esempio una b-test ti piace più questa campagna o questa campagna faccio un esempio 
Ottimo, sì, sì, questo è, è un quid in più sicuramente, che, perché il, il discorso è che quello che mi avete trasmesso in questi sei mesi è che la piattaforma non si ferma, continua ad arricchirsi. Quindi ogni volta che ci vediamo mi raccontate una cosa nuova. Quindi io ogni tanto dico, chissà cosa tira fuori il nuovo di pasto questa volta qui. <ride> Siamo dinamici, dinamici. Esatto, esatto. esatto. Bene. E c'era poi una parte così ve velocissima, perché vedo che sono già, sono già le 11, uh, e c'è anche una domanda, anzi due domande, poi... poi Dopo poi rispondiamo. E, e la parte chiaramente di di monitoraggio. Cosa significa monitorare una campagna? Significa monitorare l'efficacia della strategia che abbiamo deciso di adottare e questo è ovviamente fondamentale. Quando lavori con un cliente che ti dà un budget da gestire, poi questo cliente vuole sapere dei risultati, vuole sapere se ha colpito quel target, vuole sapere se qualcosa all'interno della rete si è mosso. Per cui eh, sicuramente avere una piattaforma che va a monitorare un risultato della campagna, ma va a monitorare come magari nella rete lo stesso target ha cambiato modalità di comunicare un messaggio, ha cambiato anche solo opinione. Pensate al lancio di un prodotto. Faccio il lancio di un prodotto sul mercato. Prima del lancio tutte le persone parlavano di quell'argomento in un certo modo, Post lancio, se sono stato molto bravo, anche se ho investito tanti soldi, ma se sono stato molto bravo, sono magari riuscito a spostare l'asticella di quel prodotto in una direzione. Questo significa misurare, secondo noi, l'efficacia di una campagna, non solo... Sì, sì dipende dagli obiettivi esatto. di quelli dei, dei clienti esatto. e del business esatto. del cliente, può essere tutta una, legata all'awareness, ma possono anche essere declinate nel funnel fino ad arrivare alla parte di conversion esatto. e quindi identificare poi qual è il target più idoneo all'acquisto online di un determinato esatto, prodotto. Esatto, esatto. Pensate, pensate proprio a questo. Finché a un cliente raccontiamo che dobbiamo misurare la parte di conversioni, molto bene, la parte di conversioni sono vendite di solito o lead acquisiti da un sito. È un numero che anche lui sicuramente può misurare. Quando andiamo nella parte più alta del funnel, qui sorrido perché ho visto tre partecipanti qualcuno di qualche concessionario che lavora molto sull'awareness. Quando andiamo a lavorare sull'awareness di una campagna, eh, ok, ci sono i KPI di riferimento, però poi il cliente vorrebbe capire quanto le persone effettivamente sono state influenzate da quello che abbiamo raccontato, da quello che abbiamo trasmesso. Quindi diventa uno strumento in più, oltre ai classici report di, di campagna che, che ci dicono assolutamente quante viste, quante persone, quante, quante true view rate abbiamo avuto, tutti questi mille KPI del media. Poi però, quando andiamo ad ascoltare la strada, possiamo dire al cliente, attenzione, il parere delle persone è cambiato in questo modo piuttosto che in quest'altro modo. Oppure prima si parlava pochissimo di te, guarda, facciamo un ascolto sulle, sulle tue parole chiave legate al tuo brand, sui tuoi prodotti. Vedi, le persone iniziano a parlarne di più, quindi sicuramente abbiamo avuto effetto. Oppure, assolutamente no, abbiamo sbagliato totalmente la campagna, è rimasto tutto come prima, nonostante ti abbiamo dato dei risultati di campagna con delle viste altissime, dei numeri altissimi, effettivamente dalla la strada qualcosa si è mosso ma pochissimo, dobbiamo ricalibrare la prossima campagna per cercare di smuovere di più. Quindi stiamo facendo proprio un ascolto della strada che, che permette anche, mi metto un po' nei panni del cliente questa volta, permette di avere un metro di giudizio oltre agli standard, agli standard KPI che passiamo in, in valutazione. Infatti una delle cose, mi aggancio a questo per dire proprio che uno dei vantaggi anche di questo monitoraggio puntuale data-driven è che noi risolviamo alcuni dei problemi dell'influencer marketing come ad esempio il monitoraggio dei risultati però magari questo va fuori di topic e ci farei un webinar sopra se Alberto è d'accordo perché abbiamo robe molto interessanti da mostrare sì, 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 possiamo il prossimo okay. possiamo fare <ride> bene, bene eh, volevo concludere soltanto eh, il discorso su questo perché per gli irriducibili del cookie Possiamo andare a lavorare anche tramite cookie, cioè se andiamo a lavorare in programmatic possiamo usare la stessa metodologia che, eh, che ci ha descritto eh, la, la rappresentanza di Group M oggi per andare a, eh, a lanciare delle campagne di advertising su programmatic. L'unica differenza è il tipo di insight che utilizziamo. Il uh, programmatic è sicuramente diverso magari da un business manager, quindi ha le sue stesse, ha le sue proprie regole. Però, se prendiamo dati come questi, uh, lifestyle ad esempio, che sono dedotti in modo, uh, sono dedotti in modo probabilistico sull'audience, ad esempio, qui vediamo il livello di educazione. 
scolarizzazione fino all'età di, eh, di 18 anni, oltre 18 anni, cioè fino a 16, fino a 18 e così via. Eh, oppure, quanta percentuale di queste persone ha un lavoro a tempo indeterminato o lavora part-time e così via? Sono tutti insight probabilistici che abbiamo. E molti di questi, come ad esempio gli acquisti online, che cosa acquistano, dove acquistano, eh, quali tipologie di siti visitano, che prodotti tendono a tenere sotto controllo e così via, sono tutte informazioni che nel programmatic possiamo trovare. Fare un match tra la, i dati della nostra audience e quelli che troviamo nel programmatic ci permette di adottare lo stesso approccio. In questo caso ci basiamo sempre sulla tecnologia dei cookie di terze parti, magari, però con lo stesso approccio che abbiamo visto. Cioè, comp comperare, com comperare dei segmenti di audience attraverso DMP che siano inerenti o similari a ciò che noi abbiamo monitorato sul web. Corretto? Esatto. Eh, il vantaggio qui sta nel fatto che sappiamo esattamente quali sono i segmenti da acquistare. In questo modo c'è ehm, un focus del budget completo e assoluto su quelli che saranno segmenti molto produttivi. In pratica si salta completamente la fase di testing, ehm, l'analisi sui, sui primi lanci, il primo pubblico, eccetera, eccetera. Si passa direttamente ad advertising performante. Si salta un passo del, del processo, quindi si risparmia tempo e si risparmia tutto il budget che invece era stato destinato a quello step, che non performa, come aveva detto Matteo prima, al 100%. Esatto. E niente, soltanto per concludere il discorso. Per quanto... Sì. Quattro domande vedo addirittura. Eh, sì, Ci sono sì, alcune domande, domande sì. Eh, vuoi... Vogliamo rispondere eh, dal vivo, magari? Mm. Se arriviamo mm. a 5 minuti, vediamo. Esatto. Sì, ce l'abbiamo. Okay. La prima, forse Andrea, vorrei capire meglio la questione del sentiment nell'ascolto di Renato. Andrea. Ok. Sì, perché io non riesco ad accedere alle domande. Forse c'è stato qualche problema nella, okay. nel, negli inviti come panelista, però se me le dite posso rispondere. Vorrei capire meglio la questione del sentiment nell'ascolto, cioè contenuti negativi o positivi per capirci, ma con un po' più di sofisticazione e come l'attualità. Per esempio, Rita Pavone e Sabrina Salerno mi sembra legato a Sanremo. Come ne tenete conto? Quindi un sì. po' sulla parte del sentiment. Sì, sono due cose diverse. Allora, per quanto riguarda la sentiment analysis, noi utilizziamo degli algoritmi di natural language understanding, che tra l'altro ehm, abbiamo dei benchmark che sono i più potenti sul mercato, quindi non c'è nessuna piattaforma al mondo che sa fare sentiment come noi. Abbiamo sì, qualcosa questo, come... questo è esatto, il benchmark è su lingua italiana e inglese è del benchmark di mercato mondiale oggi, esatto. sulla sentiment. Noi siamo su benchmark molto popolari come Sentiment 140, sono dati pubblici, potete vederli quando volete. Facciamo 87%, un Microsoft Cortena fa 76%, quindi parliamo di questo livello poi, di poi, no, poi, non poi aggiungerei che non è solo la Sentiment, esatto. ma noi ci siamo, ci siamo comunque spinti oltre e lavoriamo anche sulla parte di Emotion, perché la parte di Emotion è sicuramente più esaustiva dal punto di vista della, più qualitativa, della polarità, esatto. più qualitativa e quindi la parte di emotion è quindi gioia, dolore, eh, rabbia, eccetera, è sicuramente molto più potente della sentiment. Esatto, brevemente su questo, la sentiment si basa su algoritmi di AI, l'emoji si basa su algoritmi di AI che sono eh, efficaci esattamente come quelli di sentiment, e in più ci appoggiamo anche a una libreria di emoji che sono ultra utili quando si va ad analizzare le motion. Questo ci permette di essere ultra qualitativi perché eh, finché si tratta di un brand che vende scarpe, non lo so, la tristezza potrebbe essere negativa, però se io sono una casa discografica e il mio cantante fa canzoni, eh, diciamo così, d'amore, strappa lacrime, la tristezza è qualcosa che io voglio targetizzare. Le persone che sono tristi quando ascoltano la mia canzone e taggano quel mio cantante io le voglio nella mia audience. Quindi andiamo a lavorare in un modo molto, molto più qualitativo, utilizzando la sentiment e incrociando i dati con l'emotion. In questo modo abbiamo le persone che effettivamente sono positive o negative verso un brand, cioè che hanno acquistato o meno. Poi C'è un'altra sì. domanda di Francesco Cristofaro, sì? che parla invece di una domanda molto ampia, ci sarebbe bisogno di una puntata intera, però giusto per, e la puntata eh, parla di mh, come funziona la vostra piattaforma di AI e che tipo di analisi fate. 
Beh, la piattaforma, eh, allora, mh, il tipo di analisi veramente va dalla sentiment alla parte di major recognition, quindi ad esempio eh, eh, topic detection, quindi quali sono gli argomenti trattati sui post, che si chiama topic detection, quindi si tirano fuori gli argomenti da una frase, e ad esempio questo non funziona per social tipo, social tipo Instagram che invece hanno fotografie e lì magari si usa invece che la topic detection quindi natural language understanding magari usiamo image recognition e quindi capire dall'immagine qual è il contesto è come se fosse una frase scritta ma è fatta di immagine quindi estrarre gli interessi attraverso le immagini e quindi la si fa con algoritmi di image recognition ehm, per quanto riguarda, mi parli di scraping anche, noi non facciamo scraping ma abbiamo accordi con i social media e abbiamo API dedicate per poter diciamo, accedere ai database degli stessi. Ovviamente tutti consensati, tutti GDPR compliant, eccetera. Spero di aver risposto a tutto. Eh, okay, c'è un'altra domanda? Sì. Ehm, leggi te Matteo? Sì, Questo. mi è molto chiaro come funziona la piattaforma in ambito social media e trovo molto interessante la parte di intelligenza artificiale applicata all'analisi dei contenuti, post, interazioni. Non mi è però chiaro eh, se e come funziona al di fuori dei social, ovvero con utenti che non sono loggati su Facebook, Twitter o altri, laddove ad esempio Facebook è cookie-less per definizione. Non riesco a, togli- a cogliere tale concetto, l'essere cookie-less al di fuori di tale ambito, ovvero dove ad oggi si usano i cookie. È un po' forse la parte super grammatic di cui avevi, avevi parlato. Sì, dic- diciamo che se da una parte c'è l'acquisto di eh, cookie di terze parti che corrispondono alla, diciamo, alla, alla audience che noi abbiamo inter- intercettato, dall'altra invece sui social media si lavora non tanto sull'ID eh, o quindi diciamo la persona ma si lavora sulla costruzione della campagna relativamente agli interessi delle sociodemografiche quindi non più sulla persona diretta quindi su un ID diretto ma eh, attraverso la persona diciamo quindi la creazione di una audience attraverso interessi eh, lifestyle sociodemo e quant'altro spero che questo sia esaustivo esatto poi naturalmente abbiamo anche dati provenienti dal, dal web in generale web che comprende anche social meno popolari come un Reddit o Tumblr e così via. Quelli sono altri dati che prendiamo, quindi possiamo avere una visione olistica sul, sull'ambiente digital. Chiaramente eh, fonti diverse ci permettono di acquisire dati diversi, eh, perché esatto. naturalmente è tutto effettuato tramite API, ogni fonte offre dei dati che naturalmente sono stabiliti in base alle loro privacy policy. Ottimo, Perfetto. Perché... L'ultima, ma secondo me non abbiamo tempo. Sì, era, era, era legata forse alle, agli argomenti già trattati, secondo me è già stata risposta. Eh, mh, intanto ringrazio tutti, siamo puntualissimi anche oggi, finiamo alle 11.15, alle 16. Quindi ringrazio tutti, a tutti arriverà comunque una mail con il video e la registrazione e queste slide che abbiamo utilizzato. La prossima puntata... Eh, l'argomento della prossima puntata eh, non è ancora ben definito, sicuramente mh, è, è definito il, um, diciamo il partner con, con il quale faremo la prossima puntata che, mo- che sarà molto probabilmente um, Deloitte Digital. E, e basta, io direi che... Eh, anzi, magari potremmo anche mettere giù una serie di argomenti e fare una sorta di poll e vedere quali interessano di più adesso vediamo comunque sarà tra due barra tre settimane al massimo ringrazio tutti ancora grazie a voi grazie. buona giornata ciao. 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 ciao a presto a presto ciao ciao ciao, ciao.